ở trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một cái form tra cứu thông tin ừ, cái form này sẽ nâng cao hơn một chút thay vì chúng ta sử dụng phương thức apply filter trước đây chúng ta sẽ sử dụng một cái hoàn toàn khác Đó, bây giờ mình sẽ thiết kế cái form trước đầu tiên chúng ta sẽ chọn lưu cái form này lại cần chúng em form này là tên nó là tìm kiếm rồi mình sẽ chỉnh những cái hình dạng hiển thị của form này là dạng container form để chúng ta xem được nhiều về cọt hơn một lúc mình sẽ tắt mấy cái chế độ không cần thiết đi đó bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế bằng cách tạo cái query nguồn cho nó các bạn cứ vô thuộc tính data của form nó sẽ tạo query nguồn cho nó lấy thông tin lại trong bảng nhân viên Hello. các bạn sẽ lấy tất cả thông tin của nhân viên xuống tạm thời chúng ta làm như vậy đã yes enter các bạn sẽ đưa cái trường cần thiết vô Nhà như mình, mình muốn đưa thêm máy nhân viên họ là tên phái ngày sinh và điện thoại và thậm chí là ngày nhận việc nhân viên luôn mình đưa tất cả cái trường vô rồi sau đó mình sẽ thiết kế này nó sử dụng tabula rồi ngô cho này lên đây xíu mở rộng cái phần uh, headers ra một xíu rồi bôi đèn tabula lại lần nữa dạ còn tí nốt form này các bạn thu cái uh, kích thước của record nó nhỏ vừa phải thôi Đó, tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một cái tay bóc vào đây hòm đi sai tay bóc vẽ một cái bóc ra Đó, mình ghi cái này là nhập từ khóa Đó, mình đặt tên cho cái tay bóc này tay tay khi ok lưu lại sau khi mình đã làm xong cái bước chuẩn bị rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đặt cái uh, gắn cái chức năng tìm kiếm cho cái nó trên trong form này các bạn sẽ chỉnh là cái query nguồn của nó một xíu rồi các bạn sẽ lập thêm một cái trường nữa là trường key trường này uh, nó sẽ gồm những cái thông tin mà các bạn muốn tra cứu ví dụ như tra cứu theo họ lót này hoặc là tra cứu theo tên cũng được này đó tra cứu theo ngày sinh cũng được thì các bạn ghép ngày sinh vào đây tra cứu theo điện thoại cũng được điện thoại nhân viên ghép vào đây đó. sau đó ở với dưới cái phần điều kiện là chúng ta sẽ đặt điều kiện cho nó bạn click vào builder, gõ biểu thức là sao ghép so với chọn form, load form, form tìm kiếm, txt kỳ đây, ghép so với các dấu sao. Đó. ở trong phần query thì mình đã biết cái này là cái gì rồi đúng không? cái là cái điều kiện lọc, nó sẽ lấy cái từ khóa ở trong cái cái tích bốc tích tích kia mà chúng ta vừa mới tạo đã thì nó ghép xô cái này sau đó nó sẽ đối chiếu với cái này rồi lưu lại nó chưa hết chúng ta xem thử nha rồi bây giờ có 13 giá trị ha bây giờ mình nhập thư từ nhập một cái để nhập thu chẳng hạn enter nó không có chạy đúng không F5 ở thì nó lại chạy Bây giờ bởi vì như này khi mà khi mà cái form nó lót ấy, thì dữ liệu nguồn của cái này nó sẽ lót lại 
em khi mỗi lần dữ liệu nguồn cái này lót nó, nó lót lại thì nó sẽ cập nhật cái từ khóa này một lần chính vì vậy các bạn sẽ phải sử dụng đến một cái thủ thuật nhỏ rất quan trọng các bạn sẽ chọn tách tách bóc ở biên cố after đây và mở ra after rồi các bạn chọn do cmd re, re query như vậy thì mỗi lần sau khi mà các bạn nhấn enter ấy, thì tức là biến cố up update after update xảy ra thì nó sẽ tiến hành re, nó sẽ refresh một lần đó lưu lại lưu thử nha rồi bây giờ mình nhấn đang ở chữ thu này mình nhấn enter cái này mình gõ chứ không gõ gì hết đấy giờ bây giờ mình tra cứu nhân viên rượu ha đó thu này theo số điện thoại này giữ số điện thoại là 816 này có một số 816 đây đó trần này những người mà có họ trần này rồi trong tên có chữ U Đấy Đó Đó à, Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn Cái cần tiếp mình sẽ thiết kế một cái form trả cứu thông tin Rất là tiện dụng Thì cái form này các bạn có thể Thật sự như bây giờ mình muốn trả cứu thông tin của nhân viên thu Mình điều chỉnh thông tin của nhân viên thu rồi lại Đây chẳng hạn như mình đuổi thông thủy đi ha nó cũng cho phép bạn điều chỉnh được luôn rất là tiện thậm chí là trên nhiều form bạn cũng có thể làm được à, như vậy là kết thúc cái clip chúc các bạn thật tốt